Γεια χαρά σε όλου. Πόσου λευκού κερχαρίε έχουμε καταγράψει μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, τι μεγέθη είχαν, πού εντοπίστηκαν και πότε. Let's find out, που λέγεται και μια ψυχή. Όπω έχουμε αναφέρει από το πρώτο μα κιόλα βίντεο σε αυτό το κανάλι, οι λευκοί κερχαρίε βρίσκονταν ανέκαθεν στα ελληνικά νερά. Βέβαια, παρά τι επιθέσει και του θανάτου που είχαμε στην Ελλάδα, δείτε εδώ, και παρά τι καταγραφέ που έχουμε κάνει κατά καιρού, βασισόμενοι σε αλλιεύματα, φωτογραφίε και βίντεο, η δυσπιστία και φυσικά η ξερολίαση του κόσμου μα οθεί στο να κάνουμε ένα βίντεο ώστε να φέρουμε μπροστά στα μάτια σα όλε τι καταγραφέ λευκών καρχαριών. Αυτέ βέβαια υπάρχουν ήδη στο database τη επίσημη σελίδα μα στο ίντερνετ, αλλά εφόσον δεν κάνετε εσεί το κλικ εκεί πάνω, ώστε να δείτε πόσοι καρχαρίε, ποιοι, πού και πότε έχουν καταγραφεί. Θα το κάνουμε εμεί. Η ανάλυση αφορά στου καρχαρίε που έχουμε καταγράψει μέχρι τώρα και θα αφορά στην χρονιά, στο μέγεθο και στον τόπο που έγινε η καταγραφή. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν ακόμα περισσότερε θεάσει λευκών καρχαριών, αλλά σήμερα κάνουμε ένα βίντεο με βάση το δικό μα database. Ξεκινώντα με τον παλιότερο χρονικά, πάμε πίσω στο 1952 και στο νησί τη Λέσβου. Πρόκειται για μια φωτογραφία ενό μεγάλου λευκού καρχαρία με μήκο μεγαλύτερο των 4 μέτρων. Δυστυχώ από τη συγκεκριμένη καταγραφή υπάρχει μόνο φωτογραφία. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλούσουμε όποιο κατέχει τη συγκεκριμένη φωτογραφία και περισσότερε πληροφορίε να επικοινωνήσει μαζί μα στο Facebook αν το επιθυμεί, ώστε να κάνουμε μια καλύτερη ανάλυση και παρουσίαση του συγκεκριμένου καρχαρία. Δέκα χρόνια αργότερα μεταφερόμαστε στην Πάτρα και συγκεκριμένα στην κάτω Αχαία. Εκεί όπου 500 με 1000 μέτρα από την ακτή αλλιεύτηκε ο ένα από του δύο λευκού καρχαρίε που έκοβαν βότε στην περιοχή. Οι αλλιεί μάλιστα δήλωσαν πω ένα από τα καίκια, το Άγιο Νικόλο. Που είχε πάρει μέρο στο κυνήγι των δύο λευκών καρχαριών, κόντεψε να ανατραπεί από έναν από του καρχαρίε. Ο επόμενο στη λίστα μα, ο διάσημο πια λευκό καρχαρία τη Χαλκιδική, που πιάστηκε στο Παλιούρι το 1981. Με μήκο περίπου 6 μέτρων, πρόκειται για τον μεγαλύτερο λευκό καρχαρία που πιάστηκε στην Ελλάδα. Και εδώ να τονίσουμε τη λέξη Ελλάδα, μια και στη Μεσόγειο έχουν καταγραφεί αρκετά μεγαλύτεροι, όπω εκείνο που πιάστηκε το 1987 στη Μάλτα, με μήκο πάνω από 7 μέτρα. Αρκετά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 2011 και πάλι στο νησί τη Λέσβου, κοντά στο Σίγρι αυτή τη φορά, αλλιεύτηκε ένα νεογνό λευκό καρχαρία μήκου 1,5 μέτρου περίπου. Ήταν Αύγουστο του 2014 όταν στα βόρεια τη Πάρου αλλιεύτηκε άλλο ένα νεογνό λευκό καρχαρία. Η γενοκτονία νεογνών λευκών καρχαριών συνεχίζεται και πάμε αυτή τη φορά στο μικρό νησί τη Ηράκλεια. Εκεί όπου στι 8 Αυγούστου του 2014 αλλιεύτηκε άλλο ένα μωρό λευκό καρχαρία μήκου μεγαλύτερου του 1 μέτρου. Μάλιστα, ο τύπο στη φωτογραφία ποζάρει όλο καμάρι για την ψαριά του. Άμα σαρπάξω από το καπέλο, δύο χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα στι 10 Ιουνίου του 2016, μεταφερόμαστε βορειότερα στο νησί τη Σύρου. Εκεί όπου έναν νεογνό λευκό καρχαρία μήκου 1,5 μέτρου περίπου και βάρου 40 κιλών, πιάστηκε κατά λάθο στα δίχτυα ψαράδων τη περιοχή, ανάμεσα στη Βάρη και στο Μέγα Γυαλό. Μάλιστα, οι κάτοικοι τη περιοχή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ανησύχησαν για την ύπαρξη και των γονέων του συγκεκριμένου καρχαρία. Ένα μήνα αργότερα, στι 26 Ιουλίου, στο διπλανό νησί τη Μικόνου, ένα καρχα... νεαρό λευκό καρχαρία μήκου 2 μέτρων πιάστηκε στα δίχτυα ψαράδων. Λέτε να ήταν το αδερφάκι του καρχαρίου που πιάστηκε στη Σιρό. Ήταν 11 Αυγούστου του 2018, όταν και η πρώτη καταγραφή με βίντεο ήταν πλέον γεγονό στην Ελλάδα. Και πιο συγκεκριμένα στο θρακικό πέλαγο μεταξύ Μαρόνια και Σαμοθράκη. Εκεί ο Πέτρο Καραβέτη, ένα ψαρά από το Πόρτο Λάγο. Αλλήφθη και καταλάβω σε έναν λευκό καρχαρία μήκου 2 μέτρων και 70 κιλών περίπου. Ζωντανό ακόμα, πρόλαβε και το ξανάριξε στη θάλασσα, μια και όπω δήλωσε ο ίδιο, κατάλαβε τι ψάρι είχε πιάσει και γνώριζε ότι ήταν προστατευόμενο είδο. Λίγο κάτω, άστο λίγο κάτω. Έλα, πέτα το. Πάμε στο 2020 πλέον και συγκεκριμένα στι 12 Ιουνίου στο νησί τη Νάξου. Εκεί ένα λευκό, λίγο μικρότερο των δύο μέτρων, πιάστηκε επίση σε δίχτυα ψαράδων, οι οποίοι αργότερα δήλωσαν ότι ήταν πάρα πολύ αργά για να τον απελευθερώσουν, μια και ήταν ήδη νεκρό. Η τελευταία καταγραφή λευκού καρχαρία μα έρχεται επίση από την Άξο στι 24 Απριλίου 2021. Καταγραφή Αλαλούμ, βέβαια, για την οποία κάναμε ήδη ξεχωριστό βίντεο, δείτε εδώ, μια και ο συγκεκριμένο καρχαρία μόνο ότι δεν είναι μπαρμπούνι ή πέστροφα δεν μα είπαν, ξέρω εγώ. Πρόκειται λοιπόν για ένα λευκό καρχαρία περίπου 2 μέτρων και βάρο σχεδόν 75 κιλών που πιάστηκε και πουλήθηκε ω γαλαίο σε τοπικό ψαροπολείο τη Νάξου. Γαλαίο, ρε φίλε! 
Κάνοντα μια σύνοψη των καταγραφών λευκών καρχαριών στην Ελλάδα, διακρίνουμε πολύ εύκολα ότι το μεγαλύτερο μέρο του αφορά τι κυκλάδε. Φαίνεται ότι πρέπει να εξετάσουμε την πιθανότητα η συγκεκριμένη περιοχή να αποτελεί σημείο συγκέντρωση λευκών καρχαριών για να γεννήσουν. Η ύπαρξη φώκια άλλωστε τη Μονάκο Μονάκο στο Αιγαίο και συγκεκριμένα στο απομονωμένο νησί τη Γιάρου, βοήθησε ώστε το 2011 η Γιάρο να ενταχθεί στο πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και απαγορεύτηκε πλήρω η αλληλεία γύρω από το νησί, το οποίο και φιλοξενεί το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού τη Μεσογειακή Φώκια. Αυτό ίσω είναι και ο λόγο για τον οποίο οι λευκοί καρχαρίε προτιμούν τα ζεστά νερά των κυκλάδων τόσο για να τραφούν με τη βασική του τροφή που είναι οι φώκε, όσο και για να γεννήσουν. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα μελετήσουμε διεξιωτικά στο μέλλον και ελπίζουμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για το λευκό καρχαρία στην Ελλάδα. Ελπίζουμε να σα άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο. Αν ναι, κάντε κανένα like και κανένα subscribe, πατήστε και το κουδουνάκι να σα έρχονται ειδοποιήσει για κάθε μα νέο βίντεο. Εμεί τα λέμε στο επόμενο.